ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கரூர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்சிஆர்டி கிளாஸ் சிக்ஸ் சயின்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் செப்பரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் பார்ட் ஒன் இந்த பகுதியில் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் நிறைய பொருளில் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிருக்கிறத பிரித்து எடுக்கிறத பார்த்துருப்போம் உதாரணத்துக்கு அரிசியிலேருந்து கல் எடுத்திருப்போம் அதே போல் டீ போடும்போது அந்த தேயில இலையோ இல்லை அந்த டேயில பவுடரோ டீ போடுறதுக்கு நல்லா பாயில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து வடிகட்டுவோம் ஸோ அது ஒரு செப்பரேஷன் டீ பண்ணும்போது அந்த வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத ஃபில்டரான லிக்யூடை நம்ம டீயாக யூஸ் பண்ணி குடிச்சிடுவோம் அதே போல் அந்த வடிகட்டினதை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவோம் தூக்கி அறிஞ்சிடுவோம் ஸோ இது ஒரு விதமான செப்பரேஷன் அதே போல் கிரெயின்ஸ் தானியங்கள் இப்போ நம்ம பயிர் பறி பயிரிட்டதுக்கு அப்புறம் நெற்பயிரோ இல்லை கோதுமையோ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டேக்ஸோடு இருக்கும் அந்த தண்டோடு சேர்த்து அந்த கிரெயின்ஸ் இருக்கிறது தான் ஸோ அந்த தண்டுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டாக்ஸ் ஸோ அதுலேருந்து கிரெயின்ஸை இந்த மாதிரி பிரித்து எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி த்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்டாக்ஸோடு இருக்கிற கிரெயின்ஸை வந்து இந்த மாதிரி த்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி பிரித்து எடுக்கிறது இது ஒரு விதமான செப்பரேஷன் அதே போல் ஜின்னிங் ஜின்னிங்கில் வந்து இந்த வெஜிடபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் அந்த காட்டன் ஃபைபர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண இதை வந்து ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக் பாடத்தில் பார்த்துருப்போம் ஃபைபர்லேருந்து அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுறது அது ஒரு விதமான செப்பரேஷன் அதுக்கு பேர் ஜின்னிங் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் அதே போல் தயிரை நல்லா கடைஞ்சி சேர்ன் பண்ணி அதுலேருந்து மோரும் வெண்ணையும் எடுப்போம் அது ஒரு விதமான செப்பரேஷன் அடுத்து நீங்கள் சாப்பா சா விதவிதமாக நான் சாப்பாடு சாப்பிடுவீங்க இப்போ நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பாட்டில் வந்து மிளகா இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் பிரித்து எடுத்துகிட்டு சாப்பாடாக சாப்பிடுவீங்க அது ஒரு ஒரு விதமான செப்பரேஷன் மிளகாயை மட்டும் பிரித்து எடுக்கிறது அதே போல் நீங்கள் ஒரு பேஸ்கெட்டில் மேங்கோ குவாஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிற பேஸ்கெட்டை கொடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸை தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்க சொன்னால் ஈஸியாக நீங்கள் பிரித்து எடுத்துடுவீங்க இந்த மாதிரி ஆப்பிள் தனியாக மே குவா தனியாக மேங்கோ தனியாக ஏன்னா அதனுடைய சைஸு பெருசு ஈஸியாக நம்ம கண்ணால் பார்த்து ஈஸியாக செப்பரேட் கையாலேயே ஹேண்ட் பிக் பண்ணி பிரித்து எடுத்துட முடியும் அதே ரொம்ப ஸ்மாலர் சப்ஸ்டன்சஸ் இந்த மாதிரி பெருசாக இல்லாமல் ஈஸியாக செப்பரேட் பண்ண கையால் ஹேண்ட் பிக்கிங்கில் செப்பரேட் பண்ணக்கூடியதாக இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்மாலர் சப்ஸ்டன்சஸ் எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவீங்க இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் சேண்டு மண்ணை வந்து சால்ட்டோடு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அதை வந்து உங்கள் கையால் பிரித்து எடுக்க முடியுமா அல்லது நீங்கள் மண்ணோட கிரெயின்ஸு வந்து கலந்து வச்சுருங்க அதை உங்கள் கையால் பிரித்து எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத இமேஜின் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதாவது நீங்கள் கல்லோ மண்ணோ கிரெயின்ஸ்லேருந்து பிரித்து எடுத்துடலாம் பட் நீங்கள் அந்த மேங்கோ அந்த பத்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக ஹேண்ட் பிக்கிங் பண்ண மாதிரி சேண்டும் சால்ட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா அதை உங்களால் பிரிக்க முடியாது சைஸு கம்மியாக கம்மியாக உங்களை நீங்கள் பிரித்து எடுக்கிறது சிரமமாக இருக்கும் அதே போல் அந்த பிரித்து எடுக்கிற கூடிய மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் கம்மியாக கம்மியாகவும் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தகுந்த மாதிரியும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ பெரிய பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஈஸியாக செப்பரேட் பண்ண முடியும் சின்னதாக போக போக டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் செப்பரேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் மிக்ஸ் ஆகிருந்ததுன்னா அதை டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணுறது தான் இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் அது டிஃபென்ஸ் ஆன் சைஸு டைப்பு அந்த செப்பரேஷன் மெத்தட் டிபென்ஸ் ஆன் சைஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் அண்டு டைப் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்தும் இருக்குது அதனுடைய சைஸை பொறுத்தும் மெட்டீரியல் சைஸை பொறுத்தும் இருக்குது அது என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட் பிக்கிங் கையிலே பிரித்து எடுக்கிறது அடுத்து எவாப்ரேஷன் ஒரு லிக்யூட் வந்து சூடாக்குனீங்கன்னா அது ஆவி ஆகும் அதான் தண்ணியை நான் நீங்கள் தண்ணி காய வைக்கும்போது கூட நீங்கள் சூடாக ஆக தண்ணியினுடைய அளவு குறையும் டைம் ஆக டைம் ஆக இந்த மாதிரி ஆவி ஆகி போகிறதுக்கு பேர் தான் எவாப்ரேஷன் 
அடுத்து சீங் சலிக்கிறது ஒரு சல்லடையில் நம்ம ரவையெல்லாம் சலிக்கிறத பார்த்துருப்போம் பெரிய சப்ஸ்டன்சஸ் மேலே நின்றுக்கும் அந்த சல்லடையில் இருக்கிற போர் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் கீழே வந்துடும் இந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்கிற மெத்தடு அடுத்து த்ரெஸ்ஸிங் கதிர் அடிக்கிறது தாம்படிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த பயிர் ஹார்வெஸ்டிங் அறுவடை பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்ஸோட ஸ்டெம்ஸோட கிரெயின்ஸ் இருக்கும் அதை நல்லா பீட் பண்ணி அந்த கிரெயின்ஸை பிரித்து எடுக்கிறது தான் த்ரெஸ்ஸிங் அடுத்து வினோயிங் இது வந்து ஒரு லைட்டான பொருள் ஹெவியான இப்போ நல்ல வெயிட் அதிகமான பொருள் ரெண்டும் கலந்து இருக்கிறத ஒரு உயரத்துலேருந்து கீழே கொட்டினீங்கன்னா அந்த டைம் காற்று அடிச்சிங்கன்னா அல்லது காற்றை ப்ளோ பண்ணிங்கன்னா அந்த வெயிட்டான பொருள் வந்து தூரமாக போகாமல் பக்கத்துலேயே விழுவோம் வெயிட் இல்லாத பொருள் வந்து அந்த காற்றுனால தள்ளி போய் விழுவோம் ஸோ ரெண்டு வெயிட்டான பொருளும் வெயிட் இல்லாத பொருளும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு விழுவும் இந்த இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணுற மெத்தடுக்கு பேர் வின்னோயிங்கன்னா தூற்றி அதாவது இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் இந்த மாதிரி தூற்றி பிரிக்கிறதுக்கு பேர் வின்னோயிங் மெத்தடு அடுத்து டீகேண்டேஷன் இப்போ நீங்கள் ஒரு தண்ணியில் ஒரு மண்ணை வந்து நல்ல டிசால் பண்ணி கலக்கி விட்றீங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மண் கீழே போய் உட்காந்துக்கும் மேலே கிளியர் வாட்டர் இருக்கும் அந்த கீழே இருக்கிற மண்ணை விட்டுட்டு மேலே இருக்கிற கிளியர் வாட்டரை மட்டும் இன்னொரு பீக்கரில் சாச்ச நீங்கள் ட்ரில்ட் பண்ணி ஊற்றுறதுக்கு பேர் தான் டீகாண்டேஷன் மேலே இருக்கிற கிளியர் வாட்டரை மட்டும் நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணுறீங்க அடுத்து கான்டன்சேஷன் இது வந்து இது கன்வர்ஷன் ஆஃப் வேப்பர் கேஸ் இன்ட்டு லிக்யூட் நீங்கள் தண்ணியை ஆவியாக தண்ணியை நீங்கள் நல்லா ஹீட் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக அது ஆவியாகும் அந்த ஆவியாகிறத மறுபடியும் கூல் பண்ணிங்கன்னா அது மறுபடியும் தண்ணியாக மாறிடும் அந்த ஆவியாக பொருளை மறுபடியும் கூல் பண்ணி அந்த ஆவியாக பொருள் வந்து வேப்பர் அல்லது கேஸு அதை வந்து நீங்கள் கூல் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் லிக்யூடாக மாறிடும் இதுதான் கான்டன்சேஷன் லிக்யூட் வேப்பர் ஆகுது வேப்பர் மறுபடியும் லிக்யூட் ஆகுது அடுத்து செடிமெண்டேஷன் நீங்கள் இந்த டிகாண்டேஷனில் பார்த்துருப்பீங்க மேலே ஒரு த மண்ணை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி கொஞ்சம் நேரம் விட்டோம்னா தெளிஞ்சு தண்ணி மேலேயும் மண் கீழேயும் செட்டில் ஆகிரும் மேலே இருக்கிற தண்ணியை சா இன்னொரு பீக்கரில் ஊற்றி பிரிச்சிங்கன்னா அது டிகாண்டேஷன் அதே போல் அந்த தண்ணி மேலே இருக்கிற தண்ணி பிரித்ததுக்கப்புறம் கீழே செடிமெண்ட்டாக இருக்கிற தண்ணியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு செடிமெண்டட் டெபாசிட்ஸ் அதையும் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் செடிமெண்டேஷன் கீழே செட்டில் ஆகிறத பிரிச்சிருக்கிறது அடுத்து வந்து வடிகட்டுறது ஃபில்ட்ரேஷன் டீ போடும்போது நம்ம அந்த தேயில இலையவோ டீ லீவ்ஸையோ அல்லது அந்த டஸ்ட்டு டீ டீ தூளையோ நான் வந்து பிரித்து எடுப்போம் டீ போட்டதுக்கப்புறம் அது ஃபில்ட்ரேஷன் டெக்னிக் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன பர்பஸ் இருக்கணும் இல்லைங்களா அது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா டு செப்பரேட் யூஸ்ஃபுல் காம்பனன்ஸ் நமக்கு தேவையான காம்பனன்ஸை பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் செப்பரேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அல்லது இம்ப்யூரிட்டிஸ் அல்லது ஹார்ம்ஃபுல் காம்பனன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் தேவையான பொருளை வச்சுட்டு இன்னொரு மற்ற தேவையில்லாத பொருளை ரிமூவ் பண்ணலாம் அல்லது ரிமூவ் நான் யூஸ்ஃபுல் காம்பனன்ஸ் தேவையில்லாத பொருளை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதனால் சொல்லணும்னா ஒன்று வந்து பிரித்து எடுக்கிற ரெண்டுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் சில இதில் பிரித்து எடுத்ததில் ஒன்று வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்று தேவையில்லாததாக இருக்கும் இன்னொன்றில் வந்து பிரிச்செடுக்கிற கம்ப்ளீட்டாக ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸஸ் ஆகிச்சுன்னா அதையே பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வீடியோலையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நோ வி கேம் டு த எண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் சிக்ஸு செப்பரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் பார்ட் ஒன் என்னுடைய கண்டினியூட்டியாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்